नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा और आज देश की पांच बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं हमारी कोशिश होती है कि एक क्लिक में हम आपको देश की बड़ी खबरों से रूबरू कराएं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है एस सम्मेलन में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हाँ शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है रक्षा आतंकवाद सहित कई बड़े मसलों पर चर्चा भी हुई है एस सदस्यों के तमाम लोगों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है 9 और 10 जून यानी दो दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और जो बातचीत हुई है वो विषय परक बातचीत है इस लिहाज से भी इस मुलाकात का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है इधर रूस के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होनी है और ये मुलाकात इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि रक्षा सहयोग और आतंकवाद पर बड़ी चर्चा इस सम्मेलन में होनी है तमाम बड़े राष्ट्राध्यक्षों के साथ इस यात्रा पर नजर हमारी बनी हुई है अगली खबर का रुख कर रहे हैं आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों से अमित शाह का वार राहुल गांधी पर जी हां राहुल गांधी को अमित शाह ने बबुआ कहकर उनका मजाक उड़ाया है और उन्होंने कहा है कि बबुआ अगर तुम लोगों ने काम किया होता आपकी तीन पीढ़ियों ने काम किया होता तो शायद गरीबों को शौचालय और महिलाओं को सिलेंडर उपलब्ध कराने का जो सौभाग्य है वो हमें नहीं मिलता जी हाँ जयपुर पहुंचे थे अमित शाह और इस साल राजस्थान में चुनाव भी है वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया उन्होंने ये भी कहा कि ओवर टाइम करना है आपको दुगना काम करना है और इसी बीच राहुल गांधी पर लगातार हमलावर भी नजर आए अमित शाह कई मामलों में उन्होंने बातचीत में कहा तंज करते हुए कि चौदह राज्यों से हमने सत्ता छीनी है कांग्रेस से और कांग्रेस खत्म है उपचुनाव में निश्चित ही हमारी हार हुई है लेकिन चौदह राज्यों से हमने कांग्रेस का सफाया किया है लगातार राहुल गांधी पर तंज करते हुए अमित शाह ने कहा कि कब छुट्टी पर जाते हैं कब छुट्टी से वापस आते हैं इस बारे में जानकारी किसी को नहीं होती इस तरीके का बयान अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर दिया है और कहा है बबुआ बबुआ कहते हुए उनका मजाक उड़ाया है चलिए अगली खबर का रुख कर रहे हैं मुंबई से बड़ी खबर है जी हां मुंबई में लगातार जिस तरीके से बारिश को लेकर चेतावनी दी जा रही थी वैसा ही माहौल इस वक्त नजर आ रहा है भारी बारिश की वजह से कई सारी फ्लाइट्स को रद्द किया गया है और मुंबई की जान कही जाने वाली लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं वेस्टर्न और अर्बन लाइन पर भी काफी दिक्कतों को बताया जा रहा है जिस तरीके से मुंबई में तेज बारिश ने लोगों को हैरान परेशान कर दिया है एनडीआरएफ की कई सारी टीमें भी लगाई गई हैं कुछ निचले इलाकों में पानी भरने की भी खबर बताई जा रही है बारिश से बेहाल मुंबई मानसून आते ही सबसे ज्यादा परेशानी का सबब मुंबई के लिए होता है और मानसून की दस्तक ने ही मुंबई को परेशान कर दिया है इधर बीएमसी ने अपने सारे कर्मचारियों की जो छुट्टियां थी उसे रद्द कर दी है और 9 और 10 जून हाई अलर्ट पर मुंबई में है मौसम के लिहाज से और अब महाराष्ट्र से निकलकर बिहार का रुख कर रहे हैं जी हाँ बिहार में शराबबंदी तो आपको पता है लेकिन इस वक्त सरकार खैनी भी बंद करने के मूड में है जी हाँ कहा जा रहा है कि बिहार सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि शराब की तरह खैनी पर भी बिहार में बैन लगा दिया जाए देखना है सरकार इसमें कितना सफल होती है फिलहाल जो मदिरा का सेवन करने वाले लोग हैं वो पहले से ही परेशान हैं और अब तंबाकू के सेवन करने वाले जो खैनी के रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं उनके लिए भी बिहार सरकार बड़ी परेशानी देने जा रही है चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और आज की जो अगली खबर बड़ी खबर है वो खेल जगत से है जी हाँ एशिया कप टी फाइनल्स में भारतीय महिला टीम पहुंच चुकी है पाकिस्तान को शानदार मैच में हराने के बाद ये खिताब फाइनल की जगह का खिताब भारतीय महिला टीम ने हासिल किया है और आपको बता दें कि बहत्तर रनों का लक्ष्य 20 ओवरों में पाकिस्तान ने भारत को दिया था और मात्र 17 ओवरों में ही भारत ने अपने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया हरमनप्रीत की शानदार बल्लेबाजी देखने मिली और इसके साथ ही भारत ने फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है एशिया कप के फाइनल में रविवार को भारत का मुकाबला होगा तो ये थी आज की बड़ी खबरें जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज्यादा बेहतर कहीं ज्यादा अच्छा हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद नमस्कार